ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ബീഫ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ട്രെയിൻ പിടിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് വേൾഡ്സ് നമ്പർ വൺ കോബി ബീഫ് ഹായ് ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വ്ളോഗ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ജപ്പാനിൽ നാളെയും കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം മറ്റന്നാളാണ് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒസാക്കിയിൽ നിന്ന് നാളെ പോവും പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡേ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ ഏറ്റവും വെയ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ലാസ്റ്റ് ഡേ ചെയ്യാനായിട്ട് കോബെ ബീഫ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് ബീഫ് വേൾഡിലെ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ബീഫ് സോ ഈ കോബെ ബീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം സ്ഥലം യു എസിൽ കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് എബ്രോഡ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഫേക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മീറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ഥലമായ കോബെ കോബെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കോബെ ബീഫുള്ള പേര് വന്നത് സോ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇനി ഈ കോബെ ബീഫിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇത് തജീമ കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ്റിലിൻ്റെ ഒരു പശുവിൻ്റെ ഇനമാണ് ഇനമാണ് ആ ഇനത്തിന് അതിൻ്റെ ജീൻസ് വരെ രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറിയോ അപ്പം തൊട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക വേറെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ഒന്നുമില്ല അത്രയും പ്യുവർ ബ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പശുവിനെയാണ് നാനൂറ്റി എഴുപത് കിലോ മിനിമം വേണം ഒരു ആനിമലിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി എഴുപത് കിലോ മീറ്റ് കിട്ടണം അതായത് ആനിമൽ നാനൂറ്റി എഴുപത് കിലോ വേണം അങ്ങനെയും കണ്ടാണ് പ്ലസ് ഈ ഹ്യോഗോ പ്രിഫെക്ചറിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ വേറെ വെളിയിൽ എവിടെ ആയിരിക്കരുത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിനെ വളർത്തുന്നതും അറക്കുന്നതും എല്ലാം ആ പ്രോസസ്സിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ എന്നാലേ ഈ കോബെ ബീഫ് ആയിട്ടുള്ള സാങ്ഷൻ കിട്ടൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയപ്പോഴേ സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ഇത് ഫേക്കും കുറേ വരുന്നുണ്ട് ഈ കോബെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഗ്യു ബീഫ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കുമുള്ള കോബെ മുപ്പത്തിയേഴ് റെസ്റ്റോറൻസിൽ മാത്രമേ യു എസിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് കുറച്ച് പേർക്കും കണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ഡോളറാണ് പെർ പൗണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കിലോയ്ക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ബീഫിന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇവിടെ പോലും ഞാൻ സ്റ്റേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു സ്റ്റേക്കിനെ നോക്കിയപ്പോഴും കോബെ റിയൽ കോബെ വിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേക്കിന് ഒരു പീസിന് പക്ഷേ കിഡലൻ രീതിയിൽ പ്രോപ്പർ കോബെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഉള്ളിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് പോസാക്കി നിന്ന് ട്രെയിൻ പിടിച്ചു കോബെ പോകാം കോബെ ഒരു അടിപൊളി സിറ്റിയും കൂടിയാണ് പക്ഷെ ആദ്യമേ ഫുഡ് താൻ മുഖ്യം അല്ലേ പോയി വിടാം അതിന് മുമ്പേ പ്രിയേൻ ഉദ്ദേശം മാത്രം ഞാൻ വാങ്ങിയ ഒരു ടീഷർട്ട് ആണ് എങ്ങനെയുണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഷോ വെയില് കണ്ട കൈ പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെയാണ് വെതർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല വെയില് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ഫുൾ ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഡി മുഖത്തിനും സ്ഥലങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല തിളക്കുമായിരിക്കും നല്ല ലൈറ്റിംഗ് അല്ലേ എല്ലാം കൊണ്ട് ഓക്കെ പ്രിയയ്ക്ക് ആ കൂടെ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് സൺസ്ക്രീനും കോടയും പ്രിയ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയാൽ കാരണം തടപ്പാ വിചാരിച്ച് കൊണ്ടുവരണ്ടെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ തീർന്നാൽ നല്ല വെയിലുണ്ട് ഓക്കെ ഗൈസ് കോബെ സിറ്റി എത്തി പക്ഷെ ജാക്കറ്റ് എടുക്കായിരുന്നു നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ തണുപ്പില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ തണുപ്പുണ്ട് അരമണിക്കൂർ യാത്ര ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇടുന്ന സിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നിട്ടാണ് നല്ല വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കോബയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാലും ആ സ്റ്റേക്കും കോബെ മീറ്റ് വെക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഒന്ന് കറങ്ങി അടിച്ച് നടക്കാം ഞാൻ വേറെ കാര്യം കേട്ടെന്ന് അറിയും ഒസാക്കിയിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ ഷോപ്പിങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സാധനങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് കോബെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കാം ആൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഏകദേശം ആ ഒരു സെയിം ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഉണ്ടാ കോബയുടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി
കുറേ കോപ്പിയുടെ കടയുടെ സ്പൈഡർമാൻ ബീഫിന് വേണ്ടി വരുന്നു ആക്ച്വലി ഇത് നല്ല ഏരിയ ആണ് കേട്ടാ നേരെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കോബി ബീഫും കഴിച്ചു വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകാം അങ്ങനത്തെ കുറേ ഷോപ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കോബിയുടെ നമുക്ക് പറ്റിയത് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയ കടയിൽ തന്നെ പോയി കഴിക്കണം അത്ര അടിപൊളിയാന്നാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അതെ നമുക്ക് ബാക്കി കോബി കാണുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി കഴിക്കാം കാരണം ഈ ഷോപ്പ് ആറേഴ് പേര് ആറേഴ് ഒമ്പത് പേർക്കും കണ്ടുള്ള സീറ്റിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോബിയുടെ സൂഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോബിയെ മീറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ റാമൻ അവരുടെ കോബിയെ ബ്രോത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കി കോബിയെ പീസസ് ഉള്ള റാമൻ കിട്ടുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് തിങ് ബോട്ട് വി കെൻ ഡു ഇപ്പം ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോബി ബീഫിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ സോ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പോയി നിൽക്കാം അവിടെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയുക കോബിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വെസ്റ്റേൺ കഫേസ് ഉണ്ട് കാരണം കാരണം എന്താ പറയുക കോബിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോളനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ കുറച്ച് ഏരിയ വെസ്റ്റേണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറേയൊക്കെ വേൾഡ് വാർ ടു കഴിഞ്ഞ ടൈമിലൊക്കെ നശിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ കുറച്ച് ഏരിയ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ്സും അതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ജാപ്പനീസുകാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു യൂറോപ്യൻ ഫീലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഫോറിൻ ഫീലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കത് അവിടെയൊക്കെ പോകാം പക്ഷെ ഫുഡ് മുഖ്യം അല്ലേ ആക്ച്വലി ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമോ ലൈക്ക് മെയിൻ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഹോൾസെയിൽ സാധനങ്ങളും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഷോപ്പ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നാണ് കേട്ടത് റിയൽ കോബി ബീഫുമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എക്സ്ട്രീംലി അഫോർഡബിളാണ് ഇതേ ഇവിടുന്നേ കാണാം നമുക്കത് ഒക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് വരുന്ന എന്നെ സമ്മതിക്കണം അതെ വേൾഡ്സ് നമ്പർ വൺ കോബി ബീഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവർ ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങും മിക്കിഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അവർ അഫോർഡബിളായിട്ട് ബീഫ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബീഫ് ഏ കോബി ബീഫ് കണ്ടാ അത് കഴിക്കാനാണ് വരുന്നത് കുറച്ചെങ്കിൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റി അല്ലോ ഇതിങ്ങനെ നല്ല രസമല്ല ഈ ജാപ്പനീസ് എല്ലാ ഓൺസിൻ്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻസ് മുമ്പിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടും ഇത് തുറന്നിട്ടില്ലേ ആരും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു യെസ് ആരും ഇല്ല കേട്ടാ ഒരാളേ ഉള്ളൂ കൈസ് എന്താണ് രണ്ട് സെറ്റ് മീൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ സെറ്റ് വട്ട് വളരെ ചീപ്പാണ് ലൈക്ക് തൗ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ അതിൽ റാമൻ വരും സൂഷി ബീഫ് സൂഷി വരും സ്ക്യൂഡ് ബീഫ് വരും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് കഴിക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് കോബിയുടെ സ്റ്റേക്ക് കിട്ടും അതും കിട്ടും റാമനും കിട്ടും ഭയങ്കര ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കോബിയുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും ആ കോബിയുടെ മാർബിളിങ് കണ്ട സ്റ്റേക്കിനെ കാട്ടി ബെറ്റർ നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് റൈസ് എടുക്കുന്ന ഓക്കെ ആ റാമിൻ്റെ മണം ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ് മൈ കോൾ ഫീൽസ് ഐ മീൻ ഇറ്റ് സ്മെൽ സൂർ റിച്ച് അതല്ലാതെ മെയിൻ ഡി സ്റ്റേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ആ കളർ നോക്ക് ആ ഫാറ്റ് നോക്ക് ആ ഓയിൽ നോക്ക് അമേസിങ് നമുക്ക് ആദ്യമേ സൂഷി എന്ന് തുടങ്ങാം സോ സൂഷിയിൽ അവർ വസാബിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോയ സോസ് ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ മീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഓ മൈ ഗോഡ് ഈ മീറ്റ് ഫാറ്റി നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രോങ് ബീഫിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രോങ് ബീഫിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അല്ല ഇത് ആ മീറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ആണ് ബട്ടർ ടെക്സ്ചർ ആണ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്സ് നമുക്ക് നാട്ടിലും കുറേ നേരം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫൊക്കെ ഈ പുൾ ബീഫും ബ്രിസ്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇത് റോ ബീഫാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് റോ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് വായിലിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ മെൽട്ടായി പോകുന്നു സോ ഹൗ ഗുഡ് ദറ്റ് ബീഫ് ക്വാളിറ്റി നോക്ക് ആ ബീഫ് നോക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് അവർ സീർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടു ഗുഡ് ഗൈസ് ഇത് കഴിക്കാതെ ബീഫ് ലവേഴ്സ് ഇത് ലൈഫിൽ ഒരു ആണെങ്കിലും കഴിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ബീഫ് ബോൾ ഇത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ബീഫിൻ്റെ മൊത്തം ഫ
ഓ നമുക്ക് നമുക്കുണ്ടല്ലോ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൈറ്റിലൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ റൈസും ഒണിയൻസും ബീഫും എല്ലാം കൂടെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് ബീഫ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോഫ്റ്റ് ബീഫ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കിട്ടിലും ബീഫിൻ്റെ കുറേ നേരം മന്തിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടും നന്നായി കുക്ക് ചെയ്ത ബീഫ് അതൊന്നും അല്ല ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് സംഭവം സോ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വൺ ഓഫ് ദ മസ്റ്റ് ഡു തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ആയിരുന്നു കോബിയെ ബീഫ് വന്ന് കഴിക്കുക ജപ്പാനിൽ തന്നെ അല്ല എവിടെയെങ്കിലും പക്ഷെ ജപ്പാനിൽ തന്നെ കോബിയെ വന്ന് കോബി ബീഫ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അവനാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൂ എടുത്ത് ഞാൻ റൈസ് കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഫുഡ് കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് പോഷനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ബീഫ് സ്റ്റൂ എടുത്ത് ഈ റൈസിലേക്ക് നിട്ട് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി ഉണ്ടോ ഇത് മാത്രം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര മധുരം ബീഫിന് ഫ്ലേവറും കാട്ടി കൂടുതൽ മധുരത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണിത് പക്ഷെ റൈസിൻ്റെ കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ബീഫും ഈ റൈസും ബീഫിന് ഓൾറെഡി റോ തന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഡർ അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്ത ബീഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓ നോക്കിക്കേ ഷോ ആ ഫാറ്റ് കണ്ട ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മേക്ക് ദീസ് ബീഫ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാബിളിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫാറ്റ് മീറ്റ് റേഷ്യോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും കോബി ഞാൻ പോക്കിൻ്റെ ഫാറ്റ് ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പശുവിൻ്റെ പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് മെസ്മറൈസിങ് ദിസ് ബീഫ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മാജിക്കൽ സംഭവമാണ് ഈ കോബി ബീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ റാമൻ ഇത് സോൾട്ട് റാമൻ ആണ് കണ്ടാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു തൊങ്കോട്സു റാമൻ ഒരു റിച്ച് ബ്രോത്ത് പോലെയുണ്ട് പക്ഷേ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടത്തൊന്നും ഭയങ്കര ഒരു ക്രീമി റിച്ച് ബ്രോത്ത് ആണ് പക്ഷെ അല്ല ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക ബീഫിൻ്റെ എല്ലാമൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂപ്പില്ലേ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു ഓവർ സാൾട്ടി പക്ഷെ ആ ഒരു ഓവർ സാൾട്ടിനെസ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഓ എന്തൊരു ബീഫും പെപ്പർ ഒരു ബീഫ് പെപ്പറി ഫ്ലേവറാണ് പക്ഷെ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ എല്ലാം കൂടെ കിട്ടില്ല ഇപ്പം നോക്കാം ഓ ആ ബീഫ് എൻ്റെ അമ്മൂ ആ മൊട്ട ബീഫ് ആ കളറ് നോക്ക് നൈസ് പ്രീ ഫേം നൂഡിൽസ് ബീഫ് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റൂഡ് ബീഫിലുള്ള ബീഫ് തന്നെ പക്ഷെ ആ ബീഫിൻ്റെ ബ്രോത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ആ റാമിൻ്റെ ഫ്ലേ ഐ മീൻ ആ ബീഫിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വന്നിട്ടുണ്ട് മൊട്ട വെറും പുഴുങ്ങിയ മുട്ട പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ്ലി സോഫ്റ്റ് ബോയിൽഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഹാർഡ് ബോയിൽഡ് ആയി അതും ആ ബീഫിൻ്റെ ബ്രോത്തിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് മൈ ഗോഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എനിക്ക് വായിലിട്ട് കമത്താൻ തോന്നും എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ മൈ ഗോഡ് ജപ്പാനിൽ വന്നിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ ഇതുവരെ ഒരു മീല് പോലും ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാഡ് ഡേ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മീൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ക്യോട്ടോയിൽ കഴിച്ചത് അങ്ങനെ കുറച്ച് മീൽസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഇച്ചിരി റാമൻ ഡേ ഈ റാമനും കൂടെ ഒന്ന് റാമൻ്റെ സൂപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഇത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധിപൂർവ്വം വന്നത് നന്നായി ഇപ്പോൾ അല്ല ക്യൂ ആയി കുറേ പേര് വെയ്റ്റിംഗ് ക്യൂ ടൈം ഐ മീൻ സ്ലോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും എന്തായാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് വേദുവിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കല്യാണം കൂടെ കണ്ട എൻ്റെ ജീവിതം പൂർത്തിയായി അത്ര ഹാപ്പിയാണ് ഗൈസ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഇതുണ്ട് ഗൈസ് ഇതുപോലത്തെ കുറേ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതല്ല ഞാൻ മെയിൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ ഇതേ പറഞ്ഞത് ഒസാക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എല്ലാ ഷോപ്പ്സും 
പക്ഷെ തിരക്കില്ലാതെ പോകും ഗൈസ് അപ്പം ഞാൻ കോബയിലെ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഈ ദൈമൂരു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ വലിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ലക്ഷറി സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ദേ ഈ കോബേ മോട്ടോമാച്ചി ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു കിഡ്ഡിലൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് വിചാരിച്ച് വെറുതെ ഷോപ്പിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇറ്റ്സ് എ ഫൺ പ്ലേസ് പീപ്പിൾ വാച്ചിങ്ങും വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റും ദേ ഞാൻ അടുത്ത് മുമ്പ് കാണിച്ചു തരാം ഫുഡ് എല്ലാം ഉണ്ട് കണ്ട വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ആൻഡ് വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നും കാട്ടി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറൊരു സ്ഥലം ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം അത്രയും ഒരു ഫീലാണ് ഈ ജാപ്പനീസ് ലോക്കൽസ് തന്നെ ഇത്രയും ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലമൊന്നും അല്ല നോക്ക് ആൻഡ് ആ ഒസാക്ക വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ റഷ് കുറവാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ കാണാം ഫുഡല്ല ഫുഡ് ഓബ്വിയസ്ലി വ്യത്യാസം കാണും പക്ഷേ ഷോപ്പിംഗ് വരുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തിരക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ഷോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡെസേർട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം ഇന്നലെ തൊട്ട് ഒരു ഡെസേർട്ട് ക്രേവിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ എന്താ എല്ലായിടത്തും സ്പൈഡർമാൻ തപ്പുന്നു എവിടെ കോവേ ബീഫ് നമുക്ക് പോയി കഴിക്കേണ്ട സ്ഥലം ഇതല്ല പക്ഷെ ഇതേ സ്പൈഡർമാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ ചെന്നൈ എന്നുള്ള നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഫാദർ മദർ ആൻഡ് ഡോട്ടർ അവർ പറഞ്ഞു അവർ ഇനി ജപ്പാനിൽ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഇനിയും വരില്ല എന്ന് കാരണം എന്താ അറിയുമോ അവർ ഹലാലുമാണ് അത് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് പക്ഷേ രണ്ടും ഇവിടെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ സാൻവിച്ചസ് ഞാൻ പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ തപ്പിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് പക്ഷെ എന്നാലും എന്താ അറിയുമോ നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ ജപ്പാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ മിസ്സിംഗ് എ ബിഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ജപ്പാൻ അതുപോലെ ഹലാലാണെങ്കിലും കാരണം ജപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ നമ്പർ വൺ തിങ് ഇസ് ഫുഡ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ജപ്പാൻ്റെ ഒരു വലിയ പാർട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മിസ്സിംഗ് പിന്നെ ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ട്രാവൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല സോ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഫേ പോയതിലെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് കൺട്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആൻഡ് ഫുഡ് വാസ് എ ബിഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫുഡ് വാസ് എ ബിഗസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തായ്ലൻഡും പട്ടായിലൊക്കെ അല്ലേ അവിടെ ഫുൾ ഈ ക്ലബ്സും ആ ഒരു മോസ്റ്റ്ലി കേറ്ററിംഗ് ടു ഒരു ഒരു ബാച്ചുലർ ക്രൗഡിലേക്കാണ് ഇത് അതല്ല പക്ക ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ആണ് ജപ്പാനിലെ എല്ലാം എല്ലാം ഈ ഡിസേർട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങിയ കാണിച്ചില്ലല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഒരു കിടിലം ബാഗ് വാങ്ങി ഡി കെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്രാൻഡാണ് ജാപ്പനീസ് ബ്രാൻഡാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലിംഗ് ബാഗ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ബ്രാ ഇതാണ് ബാഗാണ് അമ്മ സ്ലിംഗ് ബാഗ്സാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ഫോണും കാർഡും കോയിൻസ് ഒക്കെ ഇടാനായിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങി ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അമ്മയും അമ്മയൊക്കെ അത് വളരെ വളരെ സെലക്റ്റീവാണ് അപ്പം എന്തായാലും നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ജപ്പാനിൽ ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ മെട്രോ പോലെയാണ് പോകുന്നത് സിറ്റിയുടെ അകത്തൂടെയൊക്കെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്ന പോലെയാണ് ഗുഡ് സ്ട്രെയിനും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ കൊള്ളാമല്ലേ അത് അതായിരിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് കിടന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിടന്ന് സ്റ്റോക്കും കയറുന്നത് ബ്ലോക്കും ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് കോൺ സൂപ്പാണ് ചൂടാണ് നല്ല ചൂടാണ് ഊതി ഊതി കുടിക്കണം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയെന്ന് അറിയുമോ വെൻഡിങ് മെഷീനിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ വെൻഡിങ് മെഷീനിൽ നിന്ന് ചൂടായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ റെഡൊക്കെ ഉള്ളത് ചൂടാണ് സോ ഹോട്ട് കോഫി ഹോട്ട് ടീ ഹോട്ട് സൂപ്പ് എല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഓബിയസ്ലി തണുത്ത ലൈം ജ്യൂസ് തൊട്ട് ലൈം സോഡ തൊട്ട് മാച്ച ഡ്രിങ്ക് എല്ലാം കിട്ടും അടിപൊളി അല്ലേ ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിനോമനം കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ജപ്പാനിൽ കൗണ
തേമസ് വാക്സ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നോക്കട്ടെ ബ്രേക്കിങ് കൂടെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വില കൂടിയ സാധനമൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് നല്ലൊരു ഗുച്ചി ബാഗ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൻ്റെ അപ്പൊ കഴിച്ച് തിരിച്ച് റൂമിലേക്കൊക്കെ എത്തി പ്രിയയുടെ സാധനമൊക്കെ സേഫായി പാക്ക് ചെയ്ത് വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നാട്ടിപ്പര് ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്യും അപ്പൊ അപ്പൊ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജപ്പാൻ ട്രിപ്പ് അവസാനിക്കുവാണ് നാളെ ഒറ്റ ദിവസം അതൊരു പെർച്ചേസിങ് വേണ്ടി പോവും എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് സാധനങ്ങളും സോബിനിയേഴ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങണ്ട കിറ്റ്കാറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങണ്ടേ സോ നാളെ നേരെ ഇവിടുന്ന് ടോക്കിയോയിലേക്ക് രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവും കാരണം ടോക്കിയോയിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം കുറെ റീപാക്കിങ്ങും പർച്ചേസിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു എൻ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ നാട്ടിൽ പോയി പ്രിയയുടെ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കാണണം നാളെ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ കേട്ടോ സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നാളെ കാണാം അതുവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ ഹാപ്പി